Ah ya leo yanajiri kuanzia saa tatu paka saa tatu na nusu asubuhi ndani ya studio zetu tuko naye Terry Wayu ambaye atakuwa anatuelezea story yake na ikiwa ni Survivor series siku ya Alhamisi Terry good morning morning to you uko salama niko mzima nashukuru good to see you pole sana kwa yale ambayo amekupata asubuhi ya leo asante lakini umeweza kufika nafikiri ndio la muhimu zaidi ya nashukuru Mungu karibu sana Terry na nafikiri bila kupoteza muda sikia survivor series ni siku yetu ya sisi kupatia na sikio tu mm-hmm. tunataka kusikia story yako oh yeah uh, kama vile ambavyo mmesikia my name ni Terry Terry Wayoa yeah nimepita challenge life hamba na nashukuru Mungu kwa maana ameniwezesha kutoka nikiwa mzima mm-hmm. nime survive umeokoka nimeokoka Yesu ni bwana katika maisha yangu amina amina ya yeah, katika changamoto ya life ambao nimepita moja wapo kupita majanga makubwa hadi kufikia kuwa hata ningeza kupoteza watoto Mm-mm. hadi kufikia kuwa ningeza hadi kupoteza maisha yangu lakini nashukuru Mungu kwa maana Mungu ni mwema amekuwa katika maisha yangu akiwa kama nguzo kwa maana kuacha niishie ya yeah, ilikuwa ni maombi yangu makubwa sana kuwa Mungu akiniwezesha kutoka nikiwa mzima mm-hmm. hakika nitamtumikia mm-hmm. hakika nitasimama na kuendelea na huduma yangu ambao ninaifanya kwa sasa. Mm-hmm. Yeah. Okay. So unapozungumzia kusema kwamba mahali ambapo au ilikuwa ilikuwa azma yako mm-hmm. ya kutoka mahali ambapo ulikuwa. Ilifika mahali uh-huh. hadi nikapiga magoti nikaomba Mungu. Okay. Nikamwambia Mungu kinitoa katika Misri mm-hmm. sitakuacha. Okay. Yeah. Kwa hivyo akakutoa kutoka Misri. Alinitoa katika Misri. Hiyo ni maombi niliomba na. Hivi sasa uko kanani? <laughs> si kanani ile ya baba lakini. Ni <laughs> ni kanani yako sio? <laughs> Nashukuru kwa maana kama ninaweza pata usingizi, yeah. nikalala mpaka asubuhi yeah. ni muujiza. Okay. Ya yeah, kama watoto wangu hawana sarakasi usiku, mm. wanaweza lala wakaamka wazima. Nashukuru. Tunataka kusikia hii Misri ilikuwa wapi exactly? Yeah. Siri, yes. mm-hmm. uh-huh. Ni mambo ya ajabu kama vile uh, kuna one day kama mm. vile nilizaliwa na mamangu nikiwa mzima vitu vya ajabu kama kuamka ukiwa bubu na uwezi kula. So which means utaweza kufa kwa njaa kwa sababu you are not sick mm. but utakufa kwa sababu uwezi meza hadi mata yako. Kuna kipindi hicho nilitumia daktari alitumia mishipa mm. kuniekea dawa mm. ili kwamba nipate ku survive mm. na ngoja teri twende yeah. twende tupole pole mm-hmm. um, wajua, sisi at least tunajua story lakini msikilizaji pale nje yeah. anataka kusikia hii story yote yeah. so you were in a toxic relationship mm-hmm. is it yeah, nilikuwa ni kwa, kwa kati nilikuwa nimekuwa ndoa sa tayari ulikuwa kwa ndoa yeah. kwa hivyo it was a toxic marriage yeah. aha so mlipatana wapi kipindi hicho tulikutana mwanzo tulikutana Nairobi mm-hmm. nilikuwa mdogo like 19 years uh, nilipata ujauzito wake mm-hmm. na hapo niliona nilikuwa mnapendana yeah tulikuwa tunapendana mm-hmm. sana mpaka kiasi cha kufika kwamba mnaoana yeah. ulikuwa mnapendana yeah, kabisa yes so tupatie story ile mlichumbiana <laughs> yeah. mpaka mkaoana you know tulipatana na huyo mwanaume uh-huh. by then ilikuwa 19 ya vile unapatanga msichana amepatana mwanaume hivyo na mm-hmm. maisha inasonga so mm-hmm. maisha ilikuwa mzuri mm-hmm. na kwa bahati nzuri ya mambaya nilipata mjozito wake mm-hmm. na nikaona nikachangua nikachagua mambo mawili mm-hmm. hasa kupeleka aibu odho siku wakati nimechuzi kuolewa nimepanga 19 years, 19 years. Yeah. okay siku nimepanga kuolewa uh-huh. but ilifika saa itkabidi nichuzi mm-hmm. nitaenda na mimba nyumbani nipeleke aibu ama nikumbali tu kuolewa okay. Ikabidi. ikabidi uende na mimba nyumbani. Ikabidi niolewe. Au oh, ikabidi uolewe. Au kutaka kwenda na mimba yeah. nyumbani. Niliona okay. ni aibu. Soka olewa. So tulipendana, mm-hmm. maisha ilikuwa mazuri. Hakika mm-hmm. huyu mwanaume alikuwa mzuri kwangu, mm-hmm. siezi msemea uongo, mm-hmm. lakini shetani ni mbaya. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Tuta muongo na mchunganishi. Shetani ni muongo. Mimi ni mchunganishi. Ni mchunganishi eh? Ni mbaya. Okay. Ah uh, so mkaza mtoto right? Yeah. Mkaza, mkalea. Yeah. At what point mm-hmm. vitu vil, vikaanza kubadilika? Ah uh, tulikaa kipindi cho Nairobi ka, kwa muda wa miaka miwili, mm-hmm. tulitembea kwa nyumbani, mm-hmm. yeye ni mtaita. Yeah. Then from there nikakaribishwa kwa nyumbani. Na tunatusemi wataita ta, men bad some of them <laughs> kama huyo sio? Yeah. Okay. Uh, so nikakaribishwa nyumbani tukakaa vizuri mm-hmm. but alikuwa nje kuiti job Nairobi mm-hmm. then nilikuwa na, akikuja namsindikisha narudi job kama kawaida tu ya mke mm-hmm. ambaye ameolewa 
wakati mmoja nikamsindikisha karudi Nairobi nikirudi nyumbani nikalala mm-hmm. i say nikiamka asubuhi mm-hmm. nilikuwa nimerudi bubu yani kitu cha ajabu siziongea mm-hmm. ukitaka nikuongeleshe nitakuandikia mahali kwa kupitia bairo mm-hmm. ah uh, ilibidi nitumie mwasiliano mm-hmm. kwa text my mom kumwambia ni kwalie mm-hmm. that is nilikuwa na siku ya ine so hiyo siku ya ine niliona nimefikia pabaya jo for one is nja fast hata mm-hmm. nikifast mm-hmm. nitumia kinywaji kama maji mm-hmm. meza mate mm-hmm. uh, chai mm-hmm. lakini ujue simezi hata mate mm-hmm. so nakauka ni con dry mm-hmm. then ikawa nikan text pia mbro nikamwambia ni keso mkasikia si yuko niko katika hali mm-hmm. yeah then bonangu alipigiwa simu akaambiwa bibi yako you know hezi ongea kwa hivi like sasa sijui lakini akasema ni sawa mm-hmm. atapata ataomba nafasi kurudi nyumbani mm-hmm. atake like kama wiki moja wiki moja na nusu mm-hmm. by then hata kama Mungu angeniponya bwanangu angekuta maybe ni kumochari mm-hmm. njua kukuja kwake alikuta nishapona na nikaanza kupata nguvu mm-hmm. yeah bubu ulitokea wapi hakiki ukweli mimi siziandidhia kuwa ili kuwa kuaje mm-hmm. juu nililala mzima mm-hmm. kuamka kwangu mm-hmm niliamka siwezi ongea kabisa mm-hmm. like siwezi na ikabidi nipeleke hosi hali yangu ilikuwa ya kupeleka hosi kila siku mm-hmm. kwa maana sina afueni mm-hmm. daktari abainishi mm-hmm. shida ni nini kwa maana mm-hmm. hata yeye anatumia ujaja wake kunitibia mm-hmm. na madawa mishipa mm-hmm. lakini sina nafu yote mm-hmm. yeah then hiyo hali nikif, nilikuwa narudishwa hosi kwenda kuwekewa chakula kupitia pipe mm-hmm. nilihisi kwamba nimeishiwa na nguvu kwa maana tangari ile nidrop pale ile river of congate mm-hmm. Na then ikawa pale pale Mungu ni Mungu mm-hmm. wakati wote aishi usemi wa Mungu final so unakuanga ni mzuri mm-hmm. kwa maana tulikutana mwanamke ambaye hajanifahamu simfahamu mm-hmm. akasema hapana huyu ana shida gani mm-hmm. ha mtoto wa watu hata akifa tujui tutaambia watu hao nini mm-hmm. walisema hivyo wale ambao walikuwa wananipeleka wale wa familia mm-hmm. but akasema msimuingize huku jua atatoka mtu mm-hmm. atatoka njeneza mm-hmm. nifuateni mimi mm-hmm. sasa mtu atumjui tulimfuata mm-hmm baadhi tulienda chote tena mahali kulikuwa na place ya maombi mara yangu ya kujua Mungu mimi nilikuwa sijaokoka mm-hmm. siku yangu ya kujua Mungu ni kupona kwangu mm-hmm. nilipoombewa pale nilikuta Mungu ameandaa siku mapasa ni watano mm-hmm. na kuna kuanga moja mm-hmm. kila mtu aliita Mungu kivi yake mm-hmm. nilipona nikarudi nyumbani nikila nikiongea mm-hmm. Ili, ilikuwa muujiza kwa sababu ilinipa tumaini ya kuomba ikanipa sababu ya kumbe kuna Ma, kuna power mm. katika hali ya maombi. Okay. Nikaanza kuomba, nilikuwa na mwanzo mpya wa kumbilif, mm. nilikuwa mwanzo mpya wa kuomba. Mm. Then from there ni kama ndio niliandalia shetani vita. Uh-huh. Kwa maana wakati ule ningeweza kukufa kimya kimya taratibu peacefully mm-hmm. bila shetani kulalamika. Kwa maana sijui Mungu mm. na vile unasikenga mtu ame, ameenda tu hivyo mm-hmm. hivyo. Mm-hmm. So ikafikia kuwa saa hiyo saa nina, nina imani mm-hmm. ninaomba ninaweza fast nikiwa nimenyamaza kuna mtu anajua naomba mm-hmm. kumbe sasa zikawa ni uo between sasa pepo na roho Mungu mm-hmm. kule angani zinapigana mm-hmm. sina habari mm-hmm. sikujua shida iko kwangu mm-hmm. by then iliendelea kupenda bwanangu mm-hmm. ilikuwa na mtoto mmoja by then mm-hmm. tukaendelea kuongezeka haki shetani ni mbaya mm-hmm juu ni kama fumbo mm-hmm. kuishi katika maisha ni kama fumbo juu huwezi jua mm-hmm. uh, kama kikukulacho kiko karibu tu na wewe mm-hmm. wakati nampikia mm-hmm. nampenda zaidi mm-hmm. na muona yani like hata njirani akiniambia bwanako nilikuwa radhi nimchukie mm-hmm. nilikuwa napenda familia yangu mm-hmm. tuliendelea kuongezeka mm-hmm. ah niongelele kuhusu haya mambo ambayo kwa mtanzamo wa kimbina damu hayaonekani mm-hmm. lakini tunaongelea kwa hali ya kivita za kiro mm-hmm. so ilifika cha time nikakuwa msik mm-hmm. nilikuwa na shida na sumbuliwa na tumbo tumbo mm-hmm. but then akaninyima pesa kwenda usi sikujua ananinyima mm-hmm. nilijua ameninyima time ameniambia ana pesa then anileta shopping kubwa tu mm-hmm. ya pesa nyingi mm-hmm. amba 5k mm-hmm. na hata mimi ningeenda na 3k usi ningetibiwa na nipone mm-hmm. then wakati nilimwambia mimi wangu nisaidie pesa niende usi unaona si hadi umeniletea soda si mm-hmm. zimeza mm-hmm. alichukua kisu mm-hmm. you know nilikuwa nimebeba katoto kadogo mm-hmm. ilibidi ni muondoke mm-hmm then kumuondokea kwangu ile hali haikunifanya nisongee tena kumuitisha pesa mm-hmm. no ilibidi nitafute namna mm-hmm. my mom mm-hmm. nitumie pesa niende usisi filipo mm-hmm. mwingine tuongee baadaye yeah then from there mama kaniambia uh, ebu kuja kwanza mm-hmm. juu utaniambia aje uh. so ikabidi nimeenda mm-hmm. kuja nyumbani kaka miezi mitatu akanikujia mm-hmm. mba msamaha karudi 
lakini maswaibu mm. nikawa maswaibu mm-hmm. yeah then niliporudi akinyumba msamaha aliambia nitakuwa mtu mzuri like si wanawake ni watu wenye mioyo midogo like unaweza samea mm. ili msamee ah uh, tuliporudi tulikaa kwa muda mambo yakiwa mazuri mm-hmm. Hata niliongeze tukaongezeka mm-hmm. by then nilikuwa na watoto wawili mm-hmm. kajua saa ndio itakuwa nzuri kapata kabarikiwa kupata watoto wengine wawili mm-hmm. yeah lakini acha nikwambie mm-hmm. wakati mambo ilifika kuwa lazima atimize kile kitu ambacho maybe unajua kila kitu kina agreement mm-hmm. hata kwa Mungu lazima ujitolee muanga uh-huh. kwamba mm-hmm. ili kwamba pia roho Mungu akusaidie mm-hmm. so si hizi jua agreement yake na upande mwenye alikuwa ameingia mm-hmm. ilikuwa kwa kiwango gani alikuwa ameingia wapi aki akika si hizi sema aswa alikuwa ameingia si hizi sema alikuwa wa mapepo majini devil worshiping devil worshiper okay. but alikuwa yeye anahudumia nguvu za ngiza mm-hmm. yeah okay alikuwa so agreement ya... wakati wa agreement ulipofika eh Uh, wakati huo ni wakati unasikianga ninahitaji hiki mm-hmm. hili ni kutende hiki mm-hmm. na hikawa wakati huo kuliku, kulikuja kukawa okay nikawa nakwambia nikawa msiki mm-hmm. pale nikapelekwa usi nikapelekwa usi nikapelekwa usi ndao zikakosa kufanya kazi mm-hmm. Nika, nikaenda nikatochomolewa hadi shindano ya family planning mm-hmm. kisi yani ile najaribu kutafuta shida ni nini ili nione kama atapata nafua kuko na nafua. Mm-hmm. Kutoka hapo wifi yangu akaniambia, "Eh, hey, kuna mnaambia kwa mahali fulani." Lakini Mungu anafanya ngamo mambo kivi yake. Mm-hmm. Si kama wanadamu. Mm-hmm. That's why unachu, unafaa kuchukua imani yako personali bila kuangalia mtu yote ambaye yako mbele yako. Mm-hmm. Juu ile imani itakusaidia. Mm-hmm. So tulipofika pale, "Hey, kuangalia kuniangalia tu hivi akaniambia, "Wa ile mapepo iko ndani yako inakupea muda wa wiki ngapi mm-hmm. kuwa hai mm-hmm. utaondoka karibuni kama utatoa 1011 anointing chumvi na utoe kondoo mm-hmm. how to survive i mm-hmm. i was like sasa ni kama nimeisha juu unajua hata mgonjwa ambie yangu atakufa mm-hmm. yani wifi yangu aliniangalia hivi akakosa neno mm-hmm. nikamwangalia nikaishiwa na neno mm-hmm. then akaniambia wifi nchi kaze tufike nyumbani tu nje kaza katoka tukaenda nyumbani kifika nyumbani like Mungu ni Mungu juu nikitoka kwangu like wakati huo ile maswaibu yenye ilikuwa mm-hmm. si hizi muitisha bwanangu pesa mm-hmm. nimwambie bwanangu mm-hmm. nitumie pesa juu kwanza tumekosana hizi mm-hmm. 11000 family yetu iko chini nitazitoa wapi mm-hmm. ilibidi Ah nifike nyumbani mwambie mama mwakachukua imani akaniambia fanya hivi. Ni sawa, mimi ni mkadho like ndio. But I believe kuwa haufi. Na hakanitia fadha. Mm-hmm. Just imagine li, niliandikiwa mtu ambaye nimeishi kuomba ndio, lakini kuna mahali shetani anaweza akakushawishi kiasi. Mm-hmm. Kaandikiwa maombi kama Panadol, mm-hmm. mizi asubuhi, mchana usiku. But then Uh, tukimaliza siku saba nilikuwa nimeshapata nguvu ya kuwa yes sifai kukufa mimi mm-hmm. so father akija kuniambia alipata nina imani mm-hmm. akaniambia utakufa utaishi ushuhudie wema wa Mungu mm-hmm. by then akaniombea mm-hmm. na kwa sababu ile imani na nikapona mm-hmm. yeah bwana mko naye amamuli divorce so bwanangu aliponikujia nikarudi kule mm-hmm. tukaenda sasa maswaibu yakawa maswaibu mm-hmm. ikawa ikafika wakati kwa nyumba ilalike. Mm. Yes. Ilalike kuna nini? Si kitanda kiko? Kitanda kiko. Uh-huh. Nyumba iko. Yes. Ninakaa kwangu, nimejenga kwangu. Mhm. Uh-huh. Uh, lakini nyumba ilalike. Uh-huh. Kwa sababu hata mimi mwenyewe natamani nilale. Hila ni kilala usiku. Ah, uh, ile mambo inatokea usiku, haitakuruhusu lale. Uh-huh. So mimi nilikuwa na lala mchana. Uh-huh. Na usiku nakaa tu macho like sizi lala utaona watoto ndio wao wanakurubuka mtoto anangoa dinecha na kimbia kuna vitu anaona ambavyo sivi ya kawaida mm. akikimbia na shika neta nguo night dress anajificha niuliza mama muone ndio ni sioni kitu mm. then ikawa 
ndio alivyo okay. hali yangu ikafika kuwa ni kweli nalanga mchana mm-hmm. siku silalangi mm-hmm. juu utaona mtoto anakuambia naona sijui ni nyani sijui ni nini imeshika panga nataka kuniua mm-hmm. so alikawa hivyo kwa hivyo ulijua kwamba ilikuwa ni bwanako ndo wako na agreement na hawa watu sio wakati hata sijui okay. like ni kama ilikuwa bado kifumba macho kwangu aha yeah juu wakati huo nilikuwa bado sijui kabisa kwamba shida iko so, kwangu so ulipo kuja ku discover uli discover lini Ah, uh, hiyo kipindi iliendelea uh-huh. kwanza mtoto wangu akawa nakauka na kumbuka kidogo nipoteze mtoto masaa mawili mtoto amekauka amerudi jiwe uh-huh. nimeomba nimeomba kiarabu sasa uh-huh. hata kama sikijui uh-huh. nimeomba dugu yangu ya mamangu imeisha uh-huh. ndio Mungu no usiniaibi uh-huh. usiniache uh-huh. kwa wakati huu nimeishi nikiwa mwaminifu uh-huh. na wakati ule tumeenda mpaka osi mtoto amepewa kila aina ya dawa uh-huh. lakini hali mwachi uh-huh. Pasta tulipofika kwake akamwambia mtoto alikamwachilia mm-hmm. tukafika kwangu tukaomba amani kapatikana. Mm-hmm. Then kutoka hapo tukaendelea ile hali tukimaliza siku mbili tatu inashika mtoto mwingine. Mm-hmm. Ile hali tukimaliza huyu mtoto akiachiliwa inashika ule mtoto mwingine. So ikafika mahali hata mimi mwenyewe ni kama roho sasa yanenda mbio juu. Mm-hmm. Naishi mambo ni mengi. Ya yeah, mambo ni mengi. Yeah. Yes so ikafikia tu kuwa nika njifungua mtoto wangu mdogo ambaye ni last bone kwangu mm-hmm. na huyo mtoto mm-hmm. akawa vizuri mm-hmm. nikifika miezi minne ya mtoto mtoto akifikisha miezi minne mm-hmm. wala mimi sijui mtu akifa anakuangaje mm-hmm. lakini kwangu ilikuwa like dream mm-hmm. nilijua haikuwa dream wakati nilikutana na kitu ambacho siwezi kiangalia mm-hmm. kwa macho mm-hmm. na mtanzamo wake ilikuwa kitu cheupe zaidi mm-hmm. ina umbo la binadamu mm-hmm. niliitwa mwanamke Mwanamke, tazama mbele yako kuna njia mbili mm. ya kwenda uzmani na kwenda jihanam. Mm. Wataka kupita ipi? Nilisema mimi nimeokoka nataka kuiende uzimani maana ukopo wangu ulitoka huko. Then niliachiliwa like kule walikuwa wamenishika na nilikuwa ni lazima nikiri ili kwamba kule washindi waniachilie. Mm. Hivyo nilijipata nimeamka like na katika katika ni kama narudishwa uhai. Then kutoka hapo nikiamka sikupata bwanangu bedroom. Mm. Yes, ilikuwa ni usiku wa manane sana ne. Mm. Then nilipoamka nikatembea chumba cha watoto nikapata watoto wangu wako salama. Mm-hmm. Yeah, nikarudi nikaketi. Kwa muda wa kama ndaka 15 tu 20, mamangu akaingia akafungua mlango wa sitting akiingia ndani. Mm. Then alipoingia ndani nikamuuliza umetoka wapi? Akaniambia nilikuwa hapa hapa mm-hmm. na nimesikia ungekiongea kwa lugha yenye sijapata kuelewa. Mm-hmm. Kamuzo ukanisikia nikiwa wapi na ukua. Mm-hmm. Akaniambia nimekusikia nilikuwa hapa hapa akaniambia mama je like au filipoa lazima nikupeleke hosi ilibidi nikumbali ju nitaka okay like yeye anaona like si filipoa kumbe vile ninaongea na yule mtu ambaye sikuweza kumuona vizuri kwa sababu alikuwa na umbo nyeupe zaidi ah uh, kuweza kufahamu tunaongea kwa lugha gani mm. lakini kwa mfahamu wangu niliona tunaongea Kiswahili mm. yes so kutoka hapo kanipeleka hosi hosi zimefungwa but i was okay mm-hmm. rudi kwa nyumba mimi niko vizuri kabisa niko mzima maisha ikaendelea kama kawaida na bwanako yes nitafanyaje mm-hmm. hamja divorce kwa hivyo mko pamoja bado tuko pamoja okay. like sina sina sababu yoyote ya kumsuspect bwanangu mm-hmm. njua hata sina ushahidi wa kujua shida ni nini okay. yes na ni, nilikuwa nampenda tu bado mm-hmm. so juu tukienda hosi vile nyetu tulikuwa tunapeleka mtoto mm-hmm. like tulikuwa wote okay advice wa wanawake ambao wako kwa marriage asubuhi ya leo. Yes, so kitu yenye naweza waambia ni kwamba uh, before nifike hapo mm. ni kwamba nilitoka mzima pale na Mungu alinisaidia kutoka mzima kwa sababu hata ingawaji bwanangu alipoingiwa na kile kitu kilimwingia na revenge. Mm. Kwa maana hakutimiza ahadi ambao angeweza kufanya mm. ni, ku, ni sacrifice mm. ama ku sacrifice mtoto. Okay. Nilitoka nikiwa mzima mm. ali... So ahadi ilikuwa ni either wewe au mtoto ungekuwa ali... sacrificed. Alinijaribu wow. mimi akashindwa akaingia kwa mtoto. Wow. Mtoto ikashindikana. Alikuwa wow. ni afanye sacrifice kwa minajili gani kwamba apate utajiri apate utajiri ama ilikuwa ni cult fulani ameingia mm-hmm. labda uliweza kuja kujua ile sacrifice ilikuwa ni tendeke kwa sababu gani ah nafikiri yeye alitaka pesa alitaka maisha mazuri mm. although bado tulikuwa tukwa chini sana kwa sababu mm. nilikuwa nimejenga kwangu mm. na alikuwa na ploti zingine kadhaa mm-hmm. zake mwenyewe mm-hmm. na pale kununua ploti ni pesa mm. ya yeah, kwangu nilikuwa sichoti maji kwa jirani mm-hmm. tulikuwa tunakaa vizuri alikuwa amenikia kazi mm-hmm. yes yeah, so alipoingiwa na ile mapepo ki revenge alinichukulia kiso 
lakini Mungu ni mwema kwa sababu alishindwa kunidunga na aliniambia kuwa bado anaenda kuninua petroli atuchome mimi na watoto lakini hata hivyo bado hiyo Mungu alizuia haikutendeka kutoka kwangu nikiwa mzima aa, nilimwacha kama binadamu nikiangalia Mungu mbele yangu sikubeba hadi kijiko kwangu sikubeba anything nilimwacha ishi maisha mazuri niliachia ndugu yake fungo nikamwambia mtafute ndugu yako hizi fungo za kwangu mkabidhi juu ilifika hatua ni kama anatafutwa na makarao kwa sababu ya hali ambao wazee wa kijiji waliingililia wakaniambia pana utakufa wacha tuingililie sisi nikitoka pale nitoka na obi namba sikuwa na moyo wa kumfunga nitakaishi vizuri nilipotoka nilifika kwetu nilipokufika kwetu mtoto wangu mdogo alikuwa mlemavu hata nikitoka kwangu hesa ile hali ni kama saa ilikuwa ameitukia kwa mtoto mdogo lakini kwa maombi mtoto wangu sasa tunavyoongea ni mzima mtoto wangu anaenda shule uh, hako nasari na Mungu ni mwema kwa sababu niki, nilipofika pale nyumbani ninapata usingizi mjiza wa kwanza kuona ni kwamba kumbe kwangu kulikuwa na shida kwa sababu kwangu ningeza kulala kwa kwetu ningeza kulala na niamke nikiwa mzima yani niamke nikiwa kuna sarakazi zimepita usiku Maisha inaendelea vizuri tunaongo anasoma. Ingawaje aliniambia kuwa yeye ni kama Mungu. So wakati nilimwambia kuwa naweza taka nimsaidie, kanisa imuombe, imfanyie deliverance, jumi nimefanyia deliverance. Watoto wangu wametenganishwa na hiyo mambo. Kambia naweza penda uh, uombewe. Wishi maisha, maisha mazuri. Usitaki kuona ukilia baadaye hata kama hatutakuwa na uwezo wa kuishi na siku nyingine. Akaniuliza Mungu gani? akaniambia Mungu wake anampenga pesa. Na fadhamu akaniambia yaliingia kwa chama. Lakini haikuwa rahisi kuniambia. Nilikuwa nimeomba sana. Mm. Nilikuwa nimefasti sana. Kanisani nilikuwa nimelala kama siku saba nikiwa mkesha. Nikiomba then ile vita ilikuwa ni strong zaidi kumfight mahali alipo alikosa maana kuniambia kweli. Mm. Kaniambia kweli ni kweli aliingia kwa chama. Nikamwambia ushai ombe ukatoka. Akaniambia sijawahi. So ujui kama ulitoka akaniambia sina habari. Akaniambia so bado uko Kamuliza ina maana unajua kabisa kwamba shida yote nimepita kwako ni wewe akanyamaza. Nikamwambia utajua my god. So kitu yenye naweza shauri watu ambao wako pale nje ni kwamba maombi inasaidia wakati uko maybe kwa ndoa yako ma, we, you never know kile ambacho maybe kitafanya usurvive kwa hiyo ndoa unaweza homba maombi ni silaha Mungu atakusaidia na unaweza toka katika njangwa kama ile ukiwa mzima yeah like for me niko na testimony nilitoka nikiwa mzima like sikuwa ni survive sikuwa niishi ningekuwa nimesaulika kitambo yes maombi ni silaha unaomba sana power no, of prayers yeah power of prayers sure. no matter maybe utastay hapo mm-hmm. no matter kutakuwa na njia ukae katika ndoa maybe mm-hmm. juu mimi okay niko kando ni sawa sikatai lakini ilibidi no matter Mungu atatengeza njia ukae katika hiyo familia mm-hmm. maybe utaweza saidia bwanako lakini kama itakuwa si possible maybe ukae katika familia kama ile pia Mungu atakusaidia huu umetoka mzima kama mimi yes okay wow wow what a story mm. dakika 32 zina katika baada ya saa 3 asubuhi survivor series the power of prayers yeah. sure yani leo somo ni hilo moja tu kila mtu abaki nalo umuhimu wa maombi muhimu na tusijiingize mahali ambapo pata tuletia shida pamoja na familia zetu tamaa yes mm. Asante sana Terry wa yuo. Unajua ulikuwa yeah. unaongea mpaka napata goosebumps hapa. Mm. <laughs> Au unajua kuongea inabidi aongee kwa sababu kuna kati ya shai kwa bubu. So lazima hey. sasa hivi aongee. Hey. Jamani. <laughs> Asema alikuwa anaongea paka malaika yananisimama hapa. Hey. Hey. Unashangae this wow. is really happening wow. ama ni movie. Kuna hey. mtu ana ndugu yangu hapa anaitwa Ronnie Regan. Yes. Hey, ananiambia jamani ikiwezekana pia aweze kufika kwenye kitengo cha mwanazaburi siku ya Jumapili pale okay. kwenye kipindi chetu kile na Askofu Ndiema pale Aha. pia maana unaongea ile ku move unagusa kabisa unaisikia kabisa wewe ni mchungaji 
Misi mchungaji <laughs> hila nina wito. Una wi, eh, kweli. Kuna wito. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. mm-hmm. Karibu sana. Yes, Karibu sana na story yako kweli lazima imegusa watu wengi mm-hmm. na funzo kubwa. The power of, of prayers. prayers. Yes. Zalikuwa anafanya kazi gani by the way? Ah, uh, yeye nikikwambia kazi yenye alikuwa anafanya okay alikuwa anafanya tenda lakini akozi okay. akosi akosi tenda uh, anapata tenda nyingi nyingi yeah. na pesa ilikuwa nyingi ah okay. yeah. saizi bado anapata okay sijui unajua mimi nilifuruga ni karibu mm. kule angani pesa yako nayo bado ama <laughs> nafikiri kwa sasa yeah. kwa maana you know sasa niliondoa vita ya kiroho yeah. akambaki na ya ile yeah. yake peke yake yaangiza yeah. so huenda sasa hii anafanikiwa juu hata sasa hii alinipigia simu akaniambia mwanamke unitishi nikamwambia sikiliza tulia tafuta mke yeah. mwenye mibi mtakaa vizuri sitaki kukutatiza mali okay. lakini mimi na Mungu wangu i believe like mm. mimi nita survive nitaishi vizuri na Mungu watoto wangu wataishi vizuri. Yeah. Yes. Amen. Yeah. Amen. 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 Asante sana Terry wa yeah. na what a moving story. Lakini kile ambacho tunabeba leo mm-hmm. na tulikuwa tumeongea awali yeah. ndugu yangu Sugar Boy hapa. Mm-hmm. Sugar Boy simone hivi na hiyo nyole nyole yake hapo. Ikifika mm-hmm. Ramadhana anafunga 30 good days. <laughs> <laughs> so he believes in the power of prayer too. Yeah. Ya. Yeah. Mm-hmm. Asante sana Terry wa yuwa kwa kuweza kupitia ndani ya studio zetu asubuhi ya leo and all the best. Say hi to the kids. Ya, nitawasalimia sana. Eh. Oh yes, nitawambia nilikuwa na Solomon Zuli na Sugar Boy. Na Sugar Boy? Yeah. Na, ma... na producer Voki. Oh yeah. Tuko mbele pamoja. Asante sana. Good day, God bless you. Asante. Asante sana. Nashukuru sana. Asante.